。大平義牧の十八。先帝、吉野へ先行のこと。天皇、火山院の呼吸に押し込めさせらる。脱出して、大和の国、アナウにご到着。原文、主情は長祖の恩子と、愛、違い宗羅和寺と、高氏の今日さまざま申されたりし偽りの言葉を御頼みあって三文より観光なりしかども元来たばかり参らせんためなりしかば火山の院の呼吸に押し込められさせたまい心筋を焼殺したる石爆の中に悩まさる霜に響く縁起の鐘に御枕をそば立てて風峡の夜の泊まりに御哀れを添えられ、御髄に余る北山の雪に漁連の掲げては両縁の音の漁友に御涙を催ささる。黄岩、花のごとくなりし三千の九条も、一丁の嵐に誘われて、伊豆地友のなりしかば、四の音とにいらせたまいても、夢よりほかの昔もなし、死神に星を連ねし、白紙の老心も満天の雲に覆われ、参り使うる人も一人もなければ、天下のこと、いかになさぬらんと、尋ね聞こえ、召さるべき頼りもなし、そもそも賃が不得何事なれば、かほどに物心にも、放たれ立てまつって逆心のために「おかさるらん」と九号のほどもあさましゅうこの世の中も頼みすくのをおぼしめされければ寛平の陶器跡をも尋ね火山の近き霊をもおわばやとおぼし飯立たせたまいけるところに行部の大風影しげ向けの許しを得て、ただ一人思考したりけるが、高等の内視をもって、ひそかにそうも申しけるは、越前の金ヶ崎の合戦に、寄せて毎度打ち負け候うなる間、加賀の国、剣、白山の州とら、味方に参り、富樫の助がこもって、候うなたの城を攻め落として、金ヶ崎のご詰めと、つかまつらんと、くわだてそうろうなる。これを聞いて、観光の時、ぐぶつかもつって、京都へまかりのぼり、そうらいし、菊池家紋の助、竹とし、日吉、加賀の方言、いげ、皆、己が国々へ逃げ下って義兵をあげ、国中を打ち従えてそうろうなる間。天下の反復、遠からじと、大家の説、耳道に候。急ぎ近日の間、世に紛れて大和の方へ臨行なり候来て、吉野十津川の辺に皇居を定められ、諸国へ臨死を成し下され、吉貞が中心をもたつけられ、皇統の成果を輝かされ、増来化し、と一切にぞ申し入れたりける。主上、ことのようをつぶさにきこしめされ、さては天下の武士、なお提督をしとう者、大かりけり、これ、アマテラス、御神の影しげが心に入り替わらせたまいて、めざるる者とおぼしめされければ、妙や必ず、両の御目を用意して、東の古文の辺に相まつべし、とぞ仰せいだされける。合図の国言にもなりければ、三十の神器をば、新皇統の内視に持たせられて、和半べの踏み上げたる追事の崩れより、女房の姿にて忍び入れさせたも、影しげ、えー、かねてより用意したることなれば、主上をば、両の恩目に買い乗せて参らせ、三十の神器を自ら加担して、未だ世のうちに大和地にかかりて、那島の宿までぞ、落とし参らせける。白昼になんと核のごとくにて通らせたまま人の怪しめ、申すこともこそあれとて、主上おば怪しげなる張り腰に召し替えさせ立てまつって
、愚部の小北面どもを腰かきになし、三樹の神行は足つけたるほかきに入れて、物申ずる人の割り子何度入れて持たせたるように見せて、影しげ、部になってこれを持つ。いずれも皆な習わぬ技なれば急ぐとすれども雪やらでその日の暮れほどに内山までぞつかせたまいけるここまでももし敵の追っかけマイラすることもやあらんずらんと安ぎ心もなかりければ今夜いかんがにもして吉野辺までなしマイラせんとてここより量の恩命をマイラせたれども8月28日の夜のことなれば道糸を苦労して行くべきようもなかりけるところににわかに春日山の上より奇風船の峰まで光物飛び渡る勢いに見えて松明のごとくなる光よもすがら天を輝かし地を照らしける間安路文明に見えてほどの世の明け物に大和の国アナオというところへと落ち着かせたまいける。現代語訳天皇は高氏氏の偽りの言葉をご信頼になり三門から観光を荒らせられたところ賢くも火山院へ押し込め立てまつって一人だにおそば近くに仕えるものもなかった天皇は国中の様子を尋ね聞かれるご手段もなくて世の中を意図頼りなくおぼしめされ火山天皇の霊に習って出家しようかと思い患っていられたところへ行部の大夫影重がただ一人で施行し密かに諸国の官軍の様子を申し上げた上近日中世に紛れて大和の方へ隣港を遊ばされ吉野十津川の辺に皇居を定めて諸国へ臨時を置く出しになられるようにおすすめ申し上げた天皇はこれを聞かれて「妙や必ず司の運命を用意して東の古門の辺りで待っておれ」と仰せいたされた。さて会津の時が来ると天皇は追事の崩れから女房の姿で忍び出られたので影重は用意していた寮の御馬に乗せ申し三種の神器は自ら担いで夜の間に大和寺へかかり那須間の宿まで逃げ延べ延びられたが白昼このありさまで奈良を通られては怪しむ人もあろうと粗末な張り腰にお乗せかえ申し上げた。心ばかりは急いでも足は進まずその日の夕方に内山までお着きになられたがここらまでは敵が追いかけてくるかもしれない今夜中に何とかして吉野までお連れ申したいとまた寮のお馬に乗せて、えー、申したが8月28日の夜のことゆえ道が暗くて進めそうにもなかったところがにわかに春日山の上から金武線の頂へ光り物が飛び渡るらしく松明のような光が夜通し天地を照らしたので行く道はおのずから明らかに見え間もなく夜明けに大和の国のカナウというところまでお逃げなられた次吉野の大衆天皇を向かう道地に輪行を荒らせらる。原文「このところのありさまさと遠くして人縁かすかに山不幸をして鳥の声もまれなり芝というものを囲いて家とし芋を所を掘って世を渡るばかりなれば皇居になすべきところもの久後にそのおべきそのもうけも尋ねがたしかくてはいかがあるべきなれば吉野の大将を語らえて君を入れまいらせんと思い」。影重、すなわち吉野へ行き向かい当時の宿老吉水の法院にこの吉を申しければ万さんの衆と語らい蔵王堂に守衛して千儀しけるは古の清見原のすめらみこと大友の巫女に襲われこのところに身行きなりしもほどの天が太平をいたさるその戦勝について今戦筆を促さるることを周到何ぞ意義に及ぶべきや中んずく昨夜の光物を輪行の道を照らすこれしかしながら父さんの鎮守座を権現小森かつての大明神
三樹の人魚を御し万丈の生死を賃へしたも随こうなりしばらくも猶予あるべからずとて若大衆三百余人皆甲冑を対して御迎えにぞ参りけるこのほか楠木立脇正面和田次郎牧野上官三輪の聖也木の国には恩寺、二重川、岸、湯浅、五百機、三百機、ひきもきらず面々に馳せ参りっける間、運河の生をようよの前後に囲ませて、ほどのお吉野へ臨行なる、春来ひとたび動くとき、実中放送する心地して、生運たちまちに開けて行進すでに現れぬと、ひとみな歓喜の思いをなす。現代語訳「ここには皇居に定めるようなところもなかったので吉野の僧侶たちを味方に誘い入れようと影重が吉野へ行って吉水法院にこのことを申し入れると前山の僧侶をいざない集め蔵王堂に会合して相談した結果御味方申し上げることに決し300人の僧侶たちが甲冑をつけてお迎えに参った」。このほか、楠木、立脇、正面、和田次郎らをはじめ、諸国の人々がひっきりもなく馳せ集まった。この運河のごとき大軍に前後を守らせつつ、天皇はやがて吉野へ臨行を遊ばされた。以上、先帝、吉野へ先行のことを終わる。次、荒野と根頃と不和のこと。第一弾、金国の軍勢と皆王家に帰す根頃の大使は参考せず。原文、先帝、火山の院を忍び入れさせたまい吉野に先行なりしかば、金国の軍勢を申すに及ばず。所持、諸者の衆と、神願に至るまで皆王家に従おうて、あるいは軍用を支え、あるいは恩、祈りをいたしけるに、ネゴロの大衆は一人も吉野へ参らずこれは必ずしも武家のひいきして公家を背き申すにはあらずこの君高野山をご総教あって方々の所領を寄せられさまざまなご流願ありと聞きて編集の心を差し挟みけるゆえなり現代語訳後醍醐天皇が火山院を忍び出られて吉野へ密かに行行せられたため、金国の軍勢たちはもちろんのこと、所持諸者の僧侶神官までも皆天皇の恩徳をしたい、あるいは軍用金を作り、あるいは、えー、ご祈祷をしていたのに、根頃の僧侶たちだけは一人も吉野へやってこなかった。これは必ずしも武家に味方をして朝廷に背き立てまつるというわけではなく、五代醐天皇が高野山を数計せられ、諸々の領地を寄進して、いろいろの五流岩を遊ばされたということを聞き、堅い地な心を起こしただけのことである。次、根頃高野領事の不和となれる理由、各番承認の辞席。原文、そもそも釈門の通たる者は、乳和をもって胸とし、にんにくをもって衣とすることにてこそあるに、根頃と荒野と何事によってこれほどまでに確執の心ば結ぶぞとことの起こりを尋ねれば、中頃荒野伝法院に各番とて一人の商人をあしけり、一度三密湯河の道場に入りしおり、長く四万不利の行合に怠らず、漢方、ザ・竹縄にして、君主都市、久しかりけるが、即身成仏と断じながら、なお、ろの実を変えざることを嘆いて、愚問寺の方を七座まで行う、されども三本成就のうち、いずれを得たりとも覚えざりければ、学党員に政権僧上の室に入り、一員一名を受けて、また、百日を行いたまいければ、その方、たちまちに成就して、自年地を得たまいて、戦略人ピノ王に習わずして、そこを極め、聞かずして胸を開けり、ここに我慢邪慢の大天狗ども
いかにして人の心中に得たくして不体の行学を妨げんとしけれども商人上力堅固なりければ暇をうかごうことを得ずされどもある時商人温室に行って傘を立てられけるが心身心用してわずかの楽しみに引着す。この時天狗ども力を得て、造作魔の心をどうつけたりける、これより各番伝法院を建立して、我が門徒を盛んにせばや、と思う心年頃になりければ、鳥羽の全城法王に、総門を経て、同社を立て、総防を作らる、されば一鎮の早々不富士に異なりしのち、各番商人、たちまちに入場の鳥羽層を閉じて、自尊の出世五十六七千万歳の暁を待ちたも荒野の衆とらこれを聞いて「なじょうそのごぼう我慢の心にて掘りうずまれ高祖大師のご入場に同じからんとすべきようやるその儀ならば一鎮も破却せよう」とで伝望院へ押し寄せ同社を焼き払い五秒を掘り破りってこれを見るに商人は不動明王の行蔵にて縁のうちに座したまえりある若大衆一人わしりよってこれを引き立てんとするにそのみ盤石のごとくにして奈良縁が力にても動かしがたく金剛の書も砕きがたきくぞ見えたりける悪そうら穴をこれにも恐れず穴ことことしいかなる古たぬき古きずねなりとも。バクるほどならばこれには劣るべきよしよしまことの不動か各番かバクたる形か打ってみよう。とて大なる石を拾いかけて十方よりこれを打つに殴るつぶての声大日の神言に聞こえてがってその心に当たらず荒けてみじんに砕け散るこの時各番。さればこそ何じらが打つところのつぶて全く我が身にあだることあるべからずと少し狂慢の心を起こされければ一つのつぶて商人の恩遺体にあたって血の色をようやくにして見えたりけりさればこそとて大主とも同音にどっと笑いおのおの隠隠谷谷へぞ帰りけるこれより各番商人の門と五百棒心浮きことに思いて伝望院の未明を根頃へ移して信号秘密の道場を建立するその時の主義愛残って荒野根頃の領事家やもすれば確執の心を差し挟めり現代語訳「なぜかというに根頃と荒野とは先々より仲違いをしており久しきにわたって葛藤が続けられてきたからである」。えっと、中身にはちょっと触れてないようでございますね。えー、まあよろしいでしょう。以上で、えー、荒野と根頃と不破のこと終わる。次、雨竜旗をあぐること。第一弾、渡り、忠景。臨死を金崎城に伝達する、城兵形成の有利なるを知り、喜ぶこと、甚だしい。原文。猿ほどに先帝は吉野にござあって金国の兵長谷参る吉聞こえければ京都の衆将は申すに及ばず諸国の武士もまた天下穏やかならずと安き心もなかりけりこのことすでに一両月に及びけるところ金ヶ崎の城には入れ入り絶えたるによって知る人もなかりけるところに十一月二日の朝なぎに具志川の島崎より金ヶ崎より刺して泳ぐものあり見るわかめをかずく甘人か波に漂う水鳥かと目をつけてこれを見ればそれにはあらずして渡り新左衛門と言いけるもの吉野の味方よりなされたる臨死を元取りには言いつけて泳ぐにてとありける城の中の人々を驚いて急ぎ開いてみるに先手ひそかに吉野へ臨行なって金国の時卒ことごとくはせまいる間富士津に京都を、えー、攻めらるべきよし乗せられたり寄せてはこれを聞いてこの間隠しつることを上中にはや知りぬと安からず思えば城の中には助けのつわものども国々に入れきたって今に寄せてを追い払いぬと喜びの心身に余れり
現代語訳「渡り新左衛門」というものが串川の島崎から金ヶ崎へ泳ぎ着き吉野の天皇から下された臨時を届けてきた城中の人々は驚いて開いてみると天皇は密かに吉野へ輪行を遊ばされ銀国の武士たちが多く長谷集まったからやがて京都を攻められるということが書いてあった城中の兵士たちは初めてこのことを知ってひどく喜びあった次雨竜保つ足利氏に背き宇都宮安藤天野正貞とともに曽我山に赴く原文中にも雨竜半眼保つ足利尾張の神高常の手に職して金ヶ崎の攻め口にありその弟と兵庫の助重氏壇上左衛門照らす義官坊三人な未だ金ヶ崎へは向かわで曽我山の城にありけるが去月11日に新田の人々北国へ落ちられたりしとき義官坊が隠し起きたりし脇や上門之助の子息市議部の大夫義治を大将として義兵を挙げんと日々よよにぞ巧みける兄の方がこのことを聞いてこの者どももし粗骨に謀反を起こさば我必ず存知せぬとことはあらじとて金が先にて討たれぬと思いければ兄弟一つになってこそともかくもならめと思い返して。あわれ同心する人はあれかしと壁に耳をつけて心を人の腹に置いて床をうかがい聞きける折り伏し人屋を並べていたりける宇都宮美濃の証言と天野の民夫の大夫とより大手よもやまの増談のついでに家々の旗の門どもを言いさたしけるところに誰とは知らず松田なる者二つ引き量と大中黒といずれか優れたる門にて候おらんとといければ美濃の証言門の善悪をばしばらく置く吉凶を言うは大中黒ほどめでたき門はあらじと覚えゆうそのゆえは前代の門に三つ色小型をせられしが滅びて今のよう二つ引き量になすこれをまた滅ぼさんずるもんな一つ引き量にてこそあらんずらんと申しければ天野の民部の台風もちろんに候収益と申す文には一文字をば敵なしと読みて候をなるさればこの御門なイカ様天下を治めてご吉一同ことごとく敵なき世になしぬと覚えて候と文字につき才覚を吐きければまた傍らなるものの天に口なし忍にもって言わしむとはばかるところの笑い戯れければ雨竜半眼これを聞いてさてはこの人々も野心を差し挟む所存ありけりと嬉しゅう思いて常に酒を送り茶を進めて連連に結び近づきてのち大義を思い立ち候をよしを語りければ宇都宮も天野も司祭あらじとぞ同じけるさらばやがてそば山へ帰って旗をあげんと表情しけるところに。諸国の軍勢どもいとまをも壊わず己が所領へ抜け抜けに帰りけるを押しとどめんために河野越後の神よもの口々に敵表紙を据えて人を通さずもしは所用ありてこの道を通る人は物安が半行を取りてぞ通りける不流法願さらばこの席をたばかって通らんと思いて。越後の神のもとにゆいて御目の豆を召し参らせんためにそば山へ任務を150人、えー、使わすべく候関所の御札を賜り候らえと言いければ諸安が執事山口入道杉坂を札に作ってこの任務150人通るべしと書き手藩を添えてと言い出しける。雨竜この札をこい取って下なる半行ばかりを残しおいて神なる文字を皆押し削っていて上下三百人通すべしと書き直し宇都宮天の愛ともに宮間寺の関所をことゆえの通り天下り現代語訳
雨竜ハンガン保つは足利尾張の神高常について金ヶ崎の攻め口にいたが弟の兵庫助重壇上左衛門えー、と照らす義官坊の3人は曽間山城にいて脇屋上右衛門之助の息子式部太夫義治を大将に兵をあげようと計画していた兄の宝岩はこれを聞いて宇都宮美濃の証言と天野の民部の大夫とを誘い共に曽間山城に帰ってきて11月8日に義治を大将に押し立てて兵を挙げたところがあちこちから軍勢が集まってきて間もなく戦余儀となった次たもつ新田義治を報じて兵を曽間山にあぐ河野諸康の軍勢これを攻む原文「雨竜藩軍曽間山に帰りければ三人弟とも大きに喜びてやがて式部の大夫義治を大将として11月8日悪話の社の前にて中黒の旗をあげけるほどに三ぬる10月坂本より落ち下りける軍勢ここかしこに隠れいたりけるがこのことを聞いていつの間にかはせきたりけんほどの汚染よきになりにけりすなわちそのせいを五百よき差し分けてさばなみの宿湯の王の峠に遺跡を据えて北国の道を差し塞ぐ昔の火打ちが城の辰巳にあたる山の水着立って険しゅうそば立ちたる峰を爪の城にこしらえて兵糧七千余国積み込めたりこれは千万掛け合いの戦に打ちまくることあらば立てこもらんための用意なり越後の神諸康はこのよしを聞いてもし遅く退治せば剣白山の衆とらなり合いて由々しき大事なるべし時を変えずそば山を打ち落として金ヶ崎の城を心安く攻むべし。どて能登加賀越中三か国のせい六千余きをそま山の城へぞ差し向けける。うりゅうこれを聞いて敵の順を要害に取らせじとて進路今城桑原田倉三つの川の内しごりが間の在家を一雲も残さず焼き払うてそま山の城のふもとなる湯能の宿ばかりをばわざと焼き残してぞ起きたりける。次、えー、諸康の軍勢湯能の宿に着す雨竜の兵のために敗れ走る原文去るほどに11月23日寄せて六千余き人説の眼敷をもかけず山路八里を一日に越えて湯能の宿にぞついたりけるここよりそま山は五十町を隔ててその間に隊があり日暮れて道に歩み疲れぬ。明日こそ愛近づいて、や合わせをもせめとて、わずかなる在家につかまつり行って、火を焚き、身を温めて、前後も知らずして、寝たりける。雨竜はかねて案の図に敵を谷底へおびき入れて、今はこうと思いければ、その世の夜半ばかりに、のぶし三千人を後ろの山へあげ、足軽の兵七百四人左右へ差し回して、時の声をぞ上げたりける。寝おびれたる寄せてども時の声に驚いて慌てふためくところへ宇都宮棋聖の領土を乱れ行って家家に火をかけたれば物の具したる者は太刀を取らず弓を持ちたる者は弓をはげず五尺余り降り積もりたる雪の上に感じきもかけずしてわしりいでたれば胸の辺まで落ちいって足を抜かんとそれどもかなわずただ泥に寝られたる魚のごとくにして生け捕らるる者三百四人打たるる者は数を知らずゲウにして逃げ延びたる人も皆物の具を捨て弓矢を失わぬ者はなかりけり現代語訳越後の神諸康は各と聞いて能登加賀越中三か国の軍勢六千余きを差し向けたが雨竜の計りごとにかかり一戦で打ち破られてしまったあるいは討ち死にをしあるいは生け捕られまたやっとのことで逃げ延びた者も甲冑を脱ぎ捨て
弓矢を失わぬ者はいなかった。以上、雨竜、旗をあぐることを終わる。次、越前の負の戦、並びに金ヶ崎、5詰めのこと。第一段、保つ、足利高常を、新善光寺の城に攻めて、これを落とし入る。原文、北国の道塞がって、後ろに敵あらば、金ヶ崎を攻めんこと難になるべし、いかにもして、そま山の精を国中へはびこらぬように、せでは可能まじとて、尾張の神高常、北六道、四角国の精三千余期をそして、十一月二十八日に、冠城の裏より越前の府へ帰りたも、雨竜、このことを聞いて、敵に少しも足を食べさせては、足かるべしとて、同じき二十九日に三千余期にて押し寄せ、一日一夜攻め戦い、ついに高津が立てこもったる新善工事の城を攻め落とす。この時、また、撃たれる者三百四人、池取百三十人が首をはねて、小山河原に駆け並ぶ。現代語訳、いかにもして、そま山の軍勢が国中に広がるのを防がねばならぬと、尾張の神高常は三千余期を引き連れて、越前の府へ帰っていった。雨竜はこれを聞いて、すぐさま三千余期で押し寄せ、一日一夜攻め戦って、高常の立てこもる新善工事場を攻め落としてしまった。次。吉春、金ヶ崎牢城の人々の苦しみを憂う。宇都宮、小野寺、道場の救援を企つ。原文、それより式部の太夫、吉春、勢いようやく金国に古いければ、平成寺、豊原の周到、東国、他国の地頭、御家人、引き出物を捧げ、酒魚を欠かせて、日々に訓授しけれども、吉春、世に武教げなる帝にのみ見えたまいければ、義官坊、午前に近づいて、これほどめでたき右りにて早老に、などや勇みげなるご気色もそうらわぬやらん、と申しければよしはる。袖、柿を納めたまいて、味方、領土の戦に打ち勝って、敵を多く滅ぼしたること、最も喜ぶべきことなれども、東宮をはじめ参らせて、東家の人々を金ヶ崎の城に取り込められござあれば、さこと兵糧にも、つまり戦いにも苦しみて、心やすき暇も脳をおわすらめと、思いやり立てまつる間、主演に望めども、楽しむ心もそうらわず、とのたまえば、義官坊かしこまって申しげるわ。そのことにてそうらわば、見心やすおぼしめされそうらえ。この間はあまりに吹雪激しゅうして、ちょうどの勝ち立ち難儀にそうろう間、天気の少し晴れるほど、相待つにてそうろう。とて冠類を抑えながら、午前をぞ立ちにける。宇都宮等の寺と書き越しにこれを聞いて、高賢寺は地の底にあって、下百位をなし、瓶やらは蚕庫の中にあって、声、周長に優れたり、と言えり。この人、上部の心根をわして、かように思い、たまいけるこそ、頼もしけれ、さればやがて、金ヶ崎のご詰めをすべし、とてつわものを集め、盾を剥がせて、さほど雪の降らぬ日を門手にしてぞ、相待ちける。正月七日大晩こと終わり、同十一日雪晴れ風やみて、天気少しのどかなりければ、里見伊賀の神を対象として、吉春五千四人を金ヶ崎のご詰めのために、鶴ヶへ差し向けられる。そのせい、皆吹雪の用意をして、物とぐの上に身の傘を着、不物の上に漢字を踏んで、山地八里が里の、雪踏み分けて、その日、桑原までぞ寄せたりける。河野越後の神も兼ねて用意したることになれば、鶴ヶの津より二十余町、東にあたって、仏教の要害のありけるところへ、今川鶴ヶの神を大将として、二万余きを差し向けて
書書に買い立て書かせて、今やよすると待ちかけたり、夜を明ければまず一番に、宇都宮、紀勢、両党三百四人を押せて、さかなかなる敵、千四人をはるかの峰へまくり上げ、やがて二陣の敵にかからんとしげるが、両方の峰なる大勢に、いたてられ、北なる身で引き退く、二番に雨竜、天野、斎藤、小野寺、七百余き、切っ先を揃えて上がりにけるに、駿河の神の固める陣を三箇所追い破られ、はっと引きけるところへ、越後の神が生三千余き、新手に代わって相叩こうところに、雨竜、小野寺が生、また追っ立てられて、宇都宮と一つにならんとそばなる峰へ引き上がりけるを里見伊賀の神わずかのせいにて聞いたのし返せとて横合いに進まれたり敵これを大将よと見てんげれば地よの羽生者にはかからずおっとり込めて歌んとしげるを雨竜と義官坊ときっと見て我らここにてうちにじせでは味方のせいは助かるまじきところぞ。と時短してただ二人打ってかかり敵の中へ割っていらんとするを見て砲丸が弟と林の次郎入道元林同じき射程兵庫之助重氏男女左衛門テラス三人これを見てはるかに落ち延びたりけるが共に討ちに自戦と取って返しけるを義官坊尻目に睨んで日頃再三いいしことをばいつのほどに忘れてけるぞ。我ら二人、うちにしたらんな、永代の負けにてあらんずるを、思い込むる心の中にけることの誘拐なさよう、と、あららかに申しとどめける間、三人の者ども、下元を思い返して少し猶予しける間、大勢の敵に、中を教え立てられ、里見雨竜義官坊の三人ら、一緒にて打たれにけり、桑原より人説を分けて思い鎧に肩追いける者どもすごくの合戦に入り替わるせいもなく戦い疲れければ解散とするに力尽き悲観とするに足たゆみぬさればここかしこに引き延びて腹を切る者数知らずたまたま落ち延ぶるつわ者も弓や物の具を捨てぬはなしさてこそ戦術府さばの実の戦に多く捨てたりし兵具どもおば今、皆取り返したれ、つつるがの寄せてども笑いける。これほどに不浄の人間、あだなる神妙を助からんとて、互いに財合を作り、長き世の苦しみを受けんことこそ浅ましけれ。現代語訳。それ以来、吉春の姓はおいおい盛んになってきて、諸国の僧侶、児童らが集まってきたけれども、吉春は皇太子をはじめ一族の人々の立てこもっている金ヶ崎城の苦しみを思いやるとじっとしていることができなかったそこで金ヶ崎の御詰めをしようと兵を集め正月11日に里見伊賀の神を大将として鶴ヶに向かったところが敵は鶴ヶから24丁ほど東にある要害の土地へ今川駿河の神を大将に20万余きを差し向けて防御の陣を敷いていた夜が明けると官軍は第一に宇都宮の、えー、と紀勢両党第二には雨竜天野斎藤小野寺らの軍勢が次々に駿河の神の陣へ攻め込んだが里見伊賀の神はわずかの軍勢で踏みとどまり敵の大軍に取り囲まれて雨竜義官坊の二人とともに三人一緒に討ち死にをしてしまった。以上、越前の負の戦、並びに金ヶ崎五詰めのこと、終わる。次、雨竜反乱、老母がこと、漬けたり、定栄、初級がこと。第一弾、敗軍の兵、曽山城に帰る、多物の老母、吉春に己の神事を述ぶ、少子奮撃す。原文、去るほどに、敗軍のつわものども、そま山へ帰りければ、手負い死人の数を記すに、里見伊賀の神、雨竜兄弟、老いの七郎がほか、討ち死にする者五十三人、傷を被る者五百四人になり、子は父に別れ、弟は兄に遅れ
帝国する声家々に満ち満ちたりされども雨竜反乱が老母の二子をありてるがあえて悲しめる気色もなしこの二子を大将義治の前に参ってこの度鶴ヶ江向こうて候者どもが深くにてこそ里見殿を打たせ参らせて候らええさこそおぼしめされ候をらめとご心中おしはかり参らせて候ろただしこれを見ながら方眼兄弟いずれもつつかのうしてばし帰り参りて候らばいかに今ひとしを打たしてさもやる方なく候ろうべきに半眼がおじおい三人の者里見殿の御とも申し残りの弟と三人な大将の御ために生き残りて候らえば嘆きのうちの喜びとこそ覚えて候らえ元来上の御ためにこの一大事を思い立ち候らいぬる上は百戦の老い子供が打たれ候らいえども嘆くべきにては候らわずと涙を流して申しつつ自ら尺を取って一根を進め立てまつりければ気を失える軍勢も別れを嘆く者どもも憂れを忘れて勇みをなす。現代語訳「さて敗軍の兵士たちはそま山へ帰り負傷者や死人の数を調べたところ里見伊賀の神雨竜兄弟老いの七郎のほか討ち死にをした者が53人傷を受けた者が500人余りあった子は父を失い弟は兄に死に遅れて泣き悲しむ声が家々に満ち満ちていたが雨竜反乱の老母天君は一すら悲しむ様子もなく大将義治の前に進みこの度鶴ヶ江向こうた者どもが不面目にも里見殿を討ち死にさせましたさぞかし残念に思われることでしょうご心中ご察し申し上げまするしかしこれを見ながら方眼兄弟が皆無事に帰ってまいりましたならばなお一層はかなくもありお慰め申す方法もございませんでしたが。半眼のおじおいの二人の者が里見殿の恩と申して残りの弟三人が大将の恩ために生き残りましたことは嘆きの中の喜びと存じます。もともと上の恩ためにこの一大事を思い立ちました以上百戦の老い子供が打たれましても嘆き悲しむことはございません。と涙を流し流し尺を取って一根おすすめ申したので元気を失っていた軍勢たちも別れを嘆いていた人々も憂れを忘れて勇気を奮い起こした「義官の遠望」原文「そもそも義官望が討ち死にしける時弟と三人が続いて返しける」を固く静止とどめける言われをいかにと尋ねれば。この義願望合戦に抱ける度ごとにもしこの戦難儀に及ばば我ら兄弟の中に一両人な討ち死をすべし残りの兄弟は命を全うして式部の大夫殿を取り立て参らすべしとぞ申しけるこれも古の義を守り人を乗りとせしゆえなり次「帝英初級の孤児」原文。昔、真の世に長遁、千白と言いける二人、城の国を争うこと、年久し,し、ある時千白、すでに長遁がために、取り巻かれ、夜、明けなば、討ち死にせんとしける時、千白が真帝へ、女球と言いける二人のつわものを呼びて、我、すでに運命極まり至って長遁に囲まれぬ、夜を明けば必ず、討ち死にすべし、何時ら我に真実の志深くば今夜ひそかに城を逃げ入れて我が三歳の身なしを隠しおいて人とならば長遁を滅ぼして我が生前の恥を清むべしとぞのたまいける。帝英初級これを聞き神羅主君と共に討ち死につくをまつらんことは遅行してやすし三歳の身なしを隠して身を全うせんことは遠くしてかたし。しかりといえども、しんたる道、兄、やすきをとって、敵を捨てんにゃ、必ず君の仰せに従うべし
とて低え初級はひそかにそのよう紛れて城を落ちにけり夜明けければ自白たちまちに討ち死にして残るつわものもなかりしかば他年争いし蝶の国ついに蝶とに従いけりここにて初級二人だ自白がみなしごを隠さんとするに蝶とんこれを聞きつけてうだんとすることしきりなり帝へこれを恐れて初級に向こうでもしけるは九君三歳のみなしごを持ってこの二人の心に託したりさねばしして敵を欺むかんとしばらく命を生きてみなしごを取り立てんといずれかかたかるべき。諸子宮がいわく、死は一心の義に向こうところに定まり、生は迫力の地を尽くす中に待ったし、死から回れ、生をもって片しとす。とてえ、されば、我は敵について妙を全うすべし、五辺は安きについて内地にせらるべし。というに、諸宮、喜んで許諾す。さらば、計りごとを巡らすべし。とて巨州我が子の三歳になりけるを九州のみなしごなりと披露してこれを抱きかかえて帝は州のみなしご密になるを我が子なりと言いて長席これを養育しけり各帝諸級は山深き住みかに隠れ帝は長敦が元に行きて降参すべきよしを申すに長敦なおも心を起きてこれを許さず帝へ重ねて申しけるは死んだもと千白が左右に仕えてその振る舞いを見しについに蝶の国を失わんずる人なりと知れりはるかに君の特計を聞くに千白に優れたまえることを千里を隔てり故に真癒やしゅうも蝶とに仕えんことを請う兄亡国の先人のために有徳の健君をたばからんや君もし我をして真たる道を許さば暴君千白がみなしご三罪になるここにあり初級が養育深く隠しをきたるところ我つぶさに知れり君これを失わせたまい彫刻を長く安からしめたまえとぞ申したりける長とこれを聞きたまいてさては帝へ偽らず我が信とならんと思いけると信じて。庭園に武漢を授けて辺り事故を召し使われけりさて初級が隠したるところの詳しゅう尋ねきぎて薄千機のつわものを差し使わしてこれを召し取らんとするに初級かねて相はかりしことなればいまだ膝の上なる三罪の身なしごを差し殺して暴君千悪の身なしご運命をつたのをしてはかりごとすでに現れぬと呼ばわって初級も腹かき切って獅子にけり。上等今よりのちは我が子孫の代を片付けんとする者はあらじと喜んで、いよいよ丁寧に心をも置かず、甘つさえ体力を与え、交換を授けて、国の祭りごとをずかさどらしむ、ここに千白がみなしご丁寧が家に人となりしかば、丁寧たちまちに兵を起こして三年がうちに京都を滅ぼし、ついに千白がみなしごに蝶の国を保たせりこの太鼓をしかしながら帝栄が計りごとよりいいでしかば蝶をこれを称して大禄を与えんとせらる帝栄これを受けず我官に上り禄を得て癒しうもせをむさぼらば初級と共に計りし道にあらずとて初級がかばねをうずみし古き塚の前にて自ら剣の上に伏して同じ苔にぞうずもれける。されば今の保つと義官坊と討ち死にす。いにしえの帝へ、初級が振る舞いにも劣るべしとも言い難し。以上、うりう、ほうがん、老母がこと、つけたり帝へ、初級がこと、終わる。えー、とこれはの秦の時代三秦の時代の話ですね、えー、ちょっとだけ注釈を読むと「長作」えっ、ー、と「帝」という人は長作
まあ長頓の子供の友太平記に千白の信とするのは誤りである真の慶光の3年紀元前597年台風諸眼下が長作を攻め殺した時高尊、えー、初級と図りその孤児を守るために初級は他人の子を長作の子と称して山に隠れ帝がこれを、えー、諸眼下に告げて急所と、えー、初級と子を殺させ自ら孤児を用意して山に隠れ後長子の死たらしめた以上は四季の調整下金ヶ崎の城をつること第一弾金ヶ崎の城領職つく吉貞義助ら忍びてそま山に移る原文金ヶ崎の城には雨竜が御爪をこそ妙にかけて待たれしに半眼打ち負けて軍勢束縛打たれぬと聞こえければ頼む方のをなり果て心細を覚えける日々に従うて兵糧を乏しくなりければあるいは絵の魚を釣りて飢えを助けあるいは細名を取りて日を過ごすしばしがほどこそかようのものに妙をつないで戦をもしけれあまりにことをつまりければ銃の御馬をはじめとして初代将のたたれたる秘蔵の名馬どもを毎日二匹ずつ刺し殺しておのおのこれをぞ朝夕の時期には当てたりけるこれにつけてもご詰めする者の,のお手はこの城今十日ともこらえがたし総大将御衆とひそかに城を御いでそうらいて。ゾマ山へいらせたまい、よりきの軍勢を催されて、寄せ手を追い払われ、そうらえかし、と面々に進め申されければ、下にもとて、新田左中将義貞、脇屋上門之助義助、当院左衛門の神さねよ、甲島左近の九郎土、これよりよ、穴医者にて、上下七人、三月五日の夜半ばかりに城を忍び抜け入れて、そま山へぞ落ち着かせたまいける。雨竜、宇都宮、名の目ならず喜んで、今ひとたび金ヶ崎へ向こうて、仙土の恥を清め、城中の思いを蘇生しめんと、さまざま思案を巡らしけれども、東風、ようやく静かになって、山地も雪も村木へに蹴れば国々の生も寄せてに加わりて兵十万機に余れり義貞の生はわずかに五百四人心ばかりは竹けれどもまあ物の具もはかばかしからねばとや,とやせましかくやせましと身をもうで。20日余りを過ごしけるほどに金ヶ崎にははや馬どもをも皆食い尽くして食事を断つことを10日ばかりになりにければ軍勢どもも今は手足も働かずなりにけり現代語訳金ヶ崎では雨竜の御爪を命がけで待っていたが反乱は戦い敗れその軍勢は討たれてしまったと聞いて皆心細い思いをしていた。一日一日と兵糧は乏しくなってゆくので馬を毎日二匹ずつ刺し殺して朝夕の時期にやってていたそこで人々の勧めに従い新田義貞脇屋義助桐蔭実世は川島のこれよりを案内者として三月五日の夜半こっそり城を抜け出してそま山城へ逃げていった。金ヶ崎ではもう馬も皆食い尽くし10日ほど断食をしていたので軍勢たちは今はもう手足を動かすこともできなくなってしまった次吉永親王をはじめ義明自陣す原文ここに大手の攻め口にありけるつわものども河野越後の神が前に来たってこの城はいかさまに兵糧に詰まりて馬をばし食いそうらやらん。はじめごろは城中に馬の四五十匹あるらんと覚えて常に湯洗いをし水を汚
消させなんど思想来しがこの頃は一匹も引き出すこともそうらわずあっぱれ一攻めせめてみそうらわばやと申しければ初代将しがるべしと同時て3月6日のうの国に大手からめて十万機同時に切り騎士のもと兵器は二ぞつけたりける上中の兵どもこれを防がんために木戸の辺までよろめきいでたれども太刀を使うべき力もなく弓を引くべきようもなければただいたずらに櫓の上に登り兵の陰に集まりて息つき至るばかりなり寄せてどもこのありさまを見てうざればこそ城は弱り天下れ火の中に攻め落とさん煙とで乱食い酒もきを引きのけて兵を打ち破って三十にこしらえたる二の木戸までぞを攻め入りける。ゆらなが浜二人、日田越後の神の前に参じて申しけるわ。城中の兵どもすじつの疲れによって、今は矢の一つをもはかばかしゅうつかまつりす。えー、そうらわぬ間、あんてきすでに一二の木戸を破って攻め近づいてそうろうなり。いかにおぼしめすともかのうべからず東宮をば小舟にめさせまいらせ伊豆くの裏へも落としまいらせそうろうべし地よの人々は一緒に集まってご自害あるべしとこそ存じそうらえそのほどは我ら攻め口へまかり向こうで相支えそうろうべし見苦しからん者どもをば皆海へ入れさせられそうらへえと申しておんまえを断ちけるがあまりに疲れて足も心よう立たざりければ二の木戸の脇に居殺され不死たる死人の桃の肉を切って二十四人の兵どもひと口ずつ食うてこれを力にしてぞ戦いける。こうのビンゴの神は絡めてより攻め入る敵を支え半次ばかり戦いけるが今は早勢力尽きて、深であまたをいければ、攻め口を一足も引き知りぞかず、三十二人腹切って、同じ枕にぞ伏したりける。新田越後の神義明は、石宮の御前に参りて、合戦のよう、今はこれまでと覚え候ろう。我ら力の旧戦の名を惜しむ家にて候ろう間、自害、つかまつらんずるにて候ろう。上様の恩ことは、たとえ敵の中へ恩意で候ろうとも、失い参らするまでのことはよもそうらわじ、ただかようにてござあるべしとこそ存じそうらえ、と申しされければ、一の宮、いつよりも恩心げに打ちえませたまいて、主上、帝都へ観光なりしとき、我をもって、願主の将とし、何時をもって、孤高の心たらしむ。それ孤高のをして、原衆持つことをえんや。それは我、妙を白人の上に沈めて、仇を光線のもとに、向わんと思うなり、そもそも、自害をばいかようにしたるがよきものぞ、と仰せられければ、よしあき冠類を抑えて、かようにつかまつるものにてそうろう。と申しも果てず、刀を抜いて逆手に取り直し、左の脇に突き立てて、右の小脇のあばら骨二三枚かかりてかき破り、その刀を抜いて宮の御前に差し置いて、うつぶしになってぞ獅子に蹴る。一の宮やがてその刀を召され、ご覧ずるに、塚口に血いあまり滑りければ、魚医の袖にて刀の塚をきりきりと押しまかせたまいて、雪のごとなる恩肌へを表し、お胸の辺に継ぎ立て、義明が枕の上に伏させたも、塔の大部雪ふさ、里見大井の助時義、武田与一、家比の安三郎大夫宇治春、太田卒の方言伊下御前に侍いけるが、いざ、さらば宮の恩とも都合祭らん。とて同恩に念仏唱えて、
一度に皆腹を切るこれを見て定常に波至るつわもの三百四人互いに差し違え差し違え家が上に重なり伏す現代語訳寄せ手の軍勢はこれを見破って3月6日の朝6時ごろ大手からめての十万余きが激しく攻め立ててきたが城中の兵は太刀を使い弓を引く力もないありさまだったので寄せ手は二の門まで攻め込んできた新田越後守義明は一宮の御前に進み合戦の様子ではもはやこれまでと思われます。我々は武士として名を惜しむ家に生まれましたゆえ快く自害をいたそうと思います。上様はたとえ敵の中へおいでになられてもまさかお失い申すことはございますまいからこのままここにいらせられるのがよいと存じます。と申し上げたところ一宮はいつもよりも心地よげに笑われて。天皇が京都へ観光を遊ばされた時我を元首の将としお前を国王の臣とせられたのじゃ国王がのうては元首は保つことができぬそれゆえ自害をしようと思うが一体自害はどうすればよいのじゃ教えておくれと仰せられたので義明は冠類を抑えこのようにするものでございます。と言い終わるやいなや刀を抜いて逆手に持ち直し左の脇に突き立て右のあばら骨二三枚へかけてかき切り刀を抜いて宮の御前に置きうつぶしてしまった一宮はやがてその刀を取り上げてご覧になると江口にひどく血がついてぬるぬるしていたので御祖の袖で刀の絵をキリキリと巻かれ雪のように白いお肌を出し身胸のあたりに突き立てて義明の枕の上へうつぶしになられたこれを見て主だった人々や定常の兵どもも皆思い思いに腹を切り差し違えて重なり合って死んでしまった次の段ケヒちょっとあの有足読みしときます。ケヒ、えー、と再生東宮を船に乗せ泳いで冠城の裏にいたり城に帰って死す原文「ケヒの大宮次太郎は元来力人に優れて睡蓮の達者なりければ東宮を小船に乗せまいらせて路海もなけれども綱でお己が横手綱に結いつけて」。海上三十余丁を泳いで冠城の裏へぞつけまいらせけるこれを知る人さらになかりければひそかにそまやまへ入れまいらせんこと糸を安かりぬべかりしに一宮をはじめまいらせて城中の人々を残らず自害するところに我一人逃げて命を生きたらば庶人の物笑いなるべしと思いける間東宮を怪しげなる裏人の家に預けおきまいらせこれは日本国の主にならせたもうべき人にて渡らせたもうぞいかにもして祖母山の城へ入れまいらせてくれよと申し含めて冠城の裏より取って返し元の会場を泳ぎ帰って宮三郎大夫が自害して伏したるその上に自ら我が首をかけ落として片手に引っさげ大肌脱ぎになって死ににけり。現代語訳ケビ大宮寺太郎は皇太子を小舟にお乗せ申し綱を自分の袴に結びつけ海上三十余丁を泳いで冠城の裏へおつけ申し粗末な漁夫の家にお預けを申してこの方はやがて日本国の主とならせられる御方であるなんとかして粗末山城へお連れ申してくれと言い聞かせおいてかな長崎へ引き返し自ら自分の首を切り落としてしまった、えー、次船田、えー、義朝ら4人岩穴に隠れて逃る、えー、原文時山の神栗生左衛門八島七郎三人な
一緒にいた腹を切らんとて岩の上に立ち並んでいたりけるところに船田長門の上来たってそもそも新田殿のご一家の運ここにてことごとく極めたまわば誰誰も残らず討ち死にすべけれども総大将兄弟そま山にござあり金立ちも三四人までここかしこにござある上は我ら一人も生き残ってごようにたた,たたんずるこそ永代の中高にて半べらめ何という沙汰ものを自害しつれて敵に所得せいさせてのようは何事ぞやいざさせたまえもしやと隠れてみんと申しければ三人の者ども船田が後についてはるかの急えぞ遠浅の波を分けて半丁ばかり行きたれば磯津波にあたりて大きにうげたる岩穴ありこここそ苦境の隠れどころなれとて四人とものこの穴の中に隠れて三日三夜過ごしける心のうちこそ悲しけれ現代語訳えー、と時阿波の神九龍左衛門八島七郎の三人は船田長門の神と共に海岸の岩穴に隠れて不思議な命を助かった、えー、次由良友重長浜昭弘縄文を開いて諸安に迫り討ち死にする白ついに落ちる原文由良長浜はこれまでもなお木戸口に支えて飲んど乾けばおのが傷より流れる血を受けて飲み力落ちつかるれば前に伏したる死人の肉を切って食うて皆人々の自害し,し破天までと戦いけるを天の六郎左衛門わしり下っていつを後に合戦をばしいたもうぞ大将は早ご自害将来するぞやと申しければいざやさらばとても至難ずる妙をもしやと寄せての大将のあたりへ紛れよってよからんずる敵とともに差し違えて至難とて五十四人の兵ども三つの義道を同時に討ち入れ攻め口一方の寄せて三千四人を追いまくりその敵に相い間違って河野越後の神が陣へぞ近づきける。いかに心ばかりは矢竹に思えども城より打ち出たる者どもの低たらくここを憔悴して世の常の人に紛るべくもなかりければ皆人これを見知って押し隔てる間一人も良き敵に会う者を脳して諸々にて皆打たれに蹴り全て上中にこもるところの姓は160人。その中に公認になって助かる者十二人、岩の中に隠れて生きたる者四人、そのほか百五十一人な一時に自害して皆戦場の父となりにけり、されば今に至るまでその怨霊どもこのところにとどまって、月、曇り、雨、暗き夜は、教官くじきの声、収集として人の猛虎を寒からしむ。誓って強度を払って身を顧みず、五千の上金、個人に滅ぶ。哀れむべし、無抵可変の骨、なおこれ、春慶無理の人。時外の年の乱を見て、人頭が作りし、老成功も家具やと思い知られたり。現代語訳。また、ゆら。長浜をはじめ生き残りの城兵50人余りは三の門から大軍の中へ攻め出して皆それぞれに討ち死にをしてしまった以上「金ヶ崎の城をつること終わる」え「東宮勘御のことを告げたり一の宮宮住んどころのこと」第一弾「東宮足利軍に捕らえらる」足利高常義貞義助二人の所在を問う東宮これを欺く。原文「猿ほどに夜明けければ冠城の裏より遠く御座のよし告げたりける間、えー、島津駿河の神忠春を御迎えに参らせて取り立てまつる三ぬるよ金ヶ崎にて討ち死に自害の首百五十一取り並べて実験せられけるに新田の一族には越後の神義明座富大井之助義氏の首ばかりあって義貞義助二人の首はなかりけり
さてはイカ様その辺の縁の底何度にぞを沈めたらんと雨を入れて数稼せけれども勝って見ざりければ足利終わりの神東宮の御前に参りて義貞義継二人が死がい伊豆国ありとも見えそうらわぬわなんとなりそうらいけるやらん」と尋ね申されければ東宮幼稚なる御心にもかの人々をそま山まにありと敵に知らせてはやがてお主よすることもこそあれとおぼしめされけるにや義貞義継二人昨日の暮れほどに自害したりしよう手の者どもが役所のうちにして仮装にするとこそ言いさたせしかと仰せられければさては死骸の泣きも道理なりけりえとてこれを求むるに及ばずさてこそそま山には墓若しき敵なければ公認にぞ遺伝ずらんとてしわしがほどは差し置きけれ。画集と翌年とに使われて互いに外心を起こす人々も随には皆無常の石器に遭い呵責せられんことも久しからず哀れに愚かなることどもなり現代語訳皇太子を冠城の裏からお連れ申してきた足利尾張の神は去るよ金ヶ崎で討ち死にをした日体一族の首を実験したところ死んだのは越後の神義明里見えー、大井神義氏の二人だけで義貞や義助のそれが見いだされなかったので皇太子の御前に参って「義貞義助二人の死骸が見つかりませぬがいかがいたしたのでございましょう」とお尋ね申したところ皇太子は「義貞義助の二人は昨日の夕方は確かに自害したが」。それを家来たちが役所のうちで仮装にすると言っていたようじゃ」と仰せられたので「さては死骸のないのも無理はない」と詳しく探しもせずにまたそま山には大した敵もないからそのうちに降参するであろうとそのままにしておいた。えー、次足利氏東宮を京都に送り義明の首を獄門にかけ高永親王を葬る原文新田越後の神義明並びに一族三人そのほか宗との首七つを持たせ東軍をは張り腰に乗せ参らせて京都へ返しのぼせ奉る諸大将事の手皆びびしくぞ見えたりける越後の神義明の首をは王子を渡して獄門にかけられる神帝御即位の初めより御とせの間は天下の刑を行わざる保護なりいまだ変わらぬ恩払い大上へも棘げ行われざる先に首を渡さるることはいかがあるべからん先帝長祖の初め菊の家紋の助高政糸田左近将証言貞義が首を渡されたりしも不吉の礼とこそ覚ゆれと諸人の意見どもありけれどもこれは朝敵の棟梁義貞の長男なればとてついに王子を渡されけり東宮京都へ関与、えー、ありければやがて牢の御所をこしらえて押し込め奉る石宮の見印しおば前輪寺の長老無双国士の方へ送られご僧令の儀式を引き繕わる現代語訳やがて新田越後の神義明並びに一族の者三人その他主だった人々の首七つを持たし皇太子を張り腰にお乗せ申して京都へ送り立てまつった京都へお帰りになると間もなく牢の御所を作って皇太子を押し込め奉り一宮の見印は善林寺の無双国士のところへ送られご僧令の儀を執り行われた、えー、次の段高永親王が中の美女に連母し鴨舎に参詣今出川金秋の娘の琵琶を断ずるを弔問あらせらる原文さても三木重殿の御嘆きなかなか申すも愚かなりこの三木重殿の一宮に参り染めたまいし古の御心尽くし世に類なきことこそ
木越しか一の宮やすでにうい子を無理めされて新旧のうちに人とならせたまえしのち五歳かくも意味中溶岩も世に優れておわせしかば東宮に立たせたまいなんと世の人ときめきあえりしに関東の計らいとして思いのほかに五二条院の第一の御子を東宮に立たせたまいしかば石の宮に参り図こうべき人々も皆望みを失い宮の世の中よろずうちしおれたる御心地して明け暮れはただしいかに御心を寄せ風月に思い痛ましめたもう折り伏しに告げたる恩遊びなどあれどもさして教ぜさせたもうこともなし猿に告げてはいかなる宮原一の人の恩娘などを書くと仰せられば御心を尽くさせたもうまじもあらじと覚えしに御心に染む色もなかりけるにやこれをとおぼしめされたる三木色ものただ人のみ年月を遅らせたまいけるある時は関白左大臣の家にて生神立ち目伝情日とあまた集まりて絵合わせのありけるに当院の左大将の居出されたりける絵に源氏の乳母足の宮の御娘少し巻き柱に居隠れて琵琶を調べたまいしに雲がくれしたる月のにわかに糸を赤く差し入れたれば扇ならでも招くべかりけりとて鉢をあげて差しのぞきたる顔つき意味十郎をたけてにおやかなる景色言うばかりの筆を尽くしてぞを書きたりいける一の宮の絵をごらんぜられ限りの御心にかかりければこの絵をしばらく召し置かれ見るに慰む方もやとて巻き返し巻き返しご覧ぜらるれとも御心さらに慰まず昔菅野李夫人観戦殿の病のとこに伏して儚かなくなりたまいしを舞て悲しみに耐えかねて半言講を滝たまいしに李夫人の面影の煙りの中に見えたりしを二世に書かせてご覧ぜられしかとも。物言わず笑わず人を収殺せしむと武帝の嘆きたまいけんも下に断りと思い知らせたも我ながら儚なの心迷いやなまことの色を見てだにも弱みな夢のうちのうつつとこそ思いすつることなるにこれはそも何事のあだし心ぞや返上相乗の歌の心を辛い雪が難じて歌の様は得たれどもまこと少なし例えば絵に描ける女を見ていたずらに心を動かすがごとしといいしその類にもなりぬるものかなと思い捨てたまえどもなおあやにくなる御心を胸に満ち限りの思いになりければ。「片絵の色を異なる人をご覧じても御目をだにも巡らされずまして時々の頼りにつけてこどとい交わしたもう御方様へは一村さめのすぐるほどのかさやどりに立ち寄るべき心地にもおぼしめさず」。ずたえきて御心にかからば玉串の日は求むる風の頼りもありぬめしまたわずかに人を見しばかりなる御心を当てならば水の泡の消え返りてもよする世はなどかなかるべきにこれは見しにもあらず聞きしにもあらずいにしえの儚なき物語あだなる筆の後に御心を悩まされければ千方のおぼしめし煩わせたまえばせめて御心をやる方もやと御車に召され鴨の忠住屋へ猛じさせたまいみたらし川の川水を未調図に結ばれなんとの川に醤油をせいさせたもうにも皆なりひらの中将の恋せじとみそぎせしことも哀れなる様におぼしめしいだされて祈るとも。神谷は右見影をのみみたらし側の深き思いを祈るとも
神谷は受けん影をのみみたらし側の深き思いをとえいぜさせたもうとき死もあれ一村さめの過ぎゆくほどこの下たつゆに立ちぬれてみそでもしおれたるに日も早くれぬともうすこえしてみくるまをとどろかして一条西へ過ぎさせたもうにたがすむ宿とは知らずガキにこけむし河原に松を置いて年ひさしゅう住み荒らしたる宿のもの寂しげなるに運ばちおと気高く生涯派をぞを調べたる怪しやいかなる人なるらんと戦勝に見車をとどめさせてはるかに見入れさせたまいたれば見る人ありとも知らざる手にて暮れいる空の月影のしぐれの雲間よりほのぼのと現れいでたるに水をたこを巻き上げて年のほど日八ばかりなる女房の言うばかりなくあてやかなるが秋の別れを慕う琵琶を断ずるにてぞありける。鉄三合砕く一両の曲氷玉盤に移る千番星書き乱したるその声は庭の落ち葉に紛れつつほかよりは降らぬ村雨に袖しおるばかりにぞう聞こえたる宮御目もあやにつくつくとごらんずるにこのほどそぞろに見心を尽くして夢にもせめて愛見ばやと恋い悲しみたまいつる二世に少しも違わずなおあてやかに炉をたけて言わんかたのうぞを見えたりける見心地空に浮かれてたどたどしきほどにならせたまえば見車より降りさせたまいて月山の松の木陰に立ち寄らせたまえば女房見る人をありと物わびしげにて琵琶は貴重の傍らに差し寄せてうちへ紛れ入りぬ引くやもそのあからさまなる面影にまた立ちいずることもやとて立ち安らわせたまいたれば怪しげなる御所侍の御格子マイラスルをとして早人静まりぬればいつまでかくてもあるべきとて見や寛魚なりぬ絵に描きたりし形にだに御心を悩まされし恩子となりましてまことの色をごらんぜられていかにせんと恋しのばせたまいも断りかな張り腰とは館にむしろというか畳の表みたいなものを貼って作った腰のことです悪者の公家を運ぶ際に使ったなどと言われていますあ,ありがとうございますもうそういう処置で運んだんですねなるほど、えー、さてそれでは現代語訳いやちょっとここはない感じちょっと一行だけ訳がありましたねさて一宮の宮住んどころの恩嘆きは申すも賢きほど限りないものであったここまでここだけですかね。三久重殿とはうちの蔵寮で昇進、えー、する以外の御祖の、えー、御福の財宝を司ったところの別当の役。三久重殿は元は電車の将で上岸殿括弧皇后宮の皇后宮の成長大部以下が参集して皇宮のことを行う括弧都治の一名三久重殿を司る上老女房を言う後には苦行の娘が受大してまずここの別当となりそれから女房に進むことになった。増鏡村さ、えー村とえー、これ何村しぐれの巻ですかわ、えー、からない、えー、ここの、えー、三久重殿は今出川右大臣金秋、えー、藤原の実兼の次男後醍醐天皇の中宮岸氏の兄の、えー、娘で。えー、と高永高吉との間には男の子などがあって三久重殿は高永が土佐に下る前に早く皇居従って高永親王の高吉親王の死を嘆くはずがなく太平記の騎士は史実ではないうわ騙されたしまったいい話だと思ってたのに騙された<笑>えっと親王
方編のうんとこれは何と読むのじゃ「御会、えー、に託して今出川邸に赴き金秋の娘の住む西の台にいらせらる原文その後よりはひたすらなる見景色に見えながらさすが御言葉にはいらされざりけるに」。常に魚介に参りたも二条の十条ため冬いつぞやかもの御かえさのほのかなりし酔いの間の月またもご覧ぜまぼしくおぼしめさるるにやそのことならばいとやすきことにてこそハンベルメレかの女房の行く末を詳しゅう尋ねてそうらえば今出川の右大臣金秋の娘にてそうろうなるを。徳大寺の左大将に申し名付けながら今田皇太后宮の三久重にて僧侶をなる説におぼしめされ僧侶はば歌の御界に申し寄せてかの帝へいらせたまいて玉だれの暇にも自ら御心を表す恩ことにて僧侶へかし。と申せば宮礼ならず。御心よげに打ち笑わせたまいてやがて今夜その邸にて方辺の魚介、えー、あるべし東大臣の方へ仰せいだされ、えー、ければ金秋かたじけなしと取りきらめいきらめいて、ね、好きの人あまた集まって角度あないせば宮はため冬ばかりを御ともにてかの邸へいらせたまいぬ。歌のことは今夜さまでのご本意ならねばただ飛行ばかりにて方変はなし主の音と小揺るぎの急ぎありて河原けもて参りたれば宮常よりも強勢させたまいて英曲原歌の絶え絶えに恩坂好きたまわせたまいたるに主も糸を酔い伏しぬ宮も恩枕を傾けさせたまえば人皆静まりて世もすでにふけにけり中立ちの左中将を心あって夜あざりければその穴に精させてかの女房の住みける西の台へ忍びいらせたまいて柿の暇より見たまえばともしびのかすかなるに花もみじ散り乱れたる屏風引き回しおきもせず根もせぬ手に打ちしおれただいま人々の読みたりつる歌の短尺取りいだして。顔を打ち傾けたればこぼれかかりたる瓶の外れよりにおやかなるほのかなる顔はせ梅雨を含める花のあけぼの風に従える柳の夕べの景色ですかね絵に描くとも筆も及びがたし語るに言葉もなかるべしよそながらほのかに見てし形の世にまた類もやあらんと怪しきまでに思いしはなお、数ならざりけりとご覧じいたまうに、見心もはやほれぼれとなって、知らず我が魂もその袖の中にはいりぬらんと、ある身ともの覚えさせたも、折り伏しあたりに人もの手、人もしびさえかすかなれば、妻どを少し押し開けてうちにいらせたまいたるに、女は驚く形にもあらず、のどやかにももてなしてやわらきぬ引きかずいて伏したるけはいいいい知らずなよやかにみやびやかなりみやもそばによりふさせたまいてありしながらの心づくし哀れなるまでに聞こえけれども女はいらえも申さずただ思いにしおれたるその景色まことに荷を負荷をして花香り突きかすむ世の玉倉に。見果てぬ夢の面影ある御心迷いにあぐるも知らず語らいたまえどもなお連れなき景色にてほどへれば己が翼を並べながら人の別れをも思い知らぬやこへの鳥も告げ渡りなんだの水溶けやらず絹ぬぎぬも冷えやかになりて類いもつらきありあけの連れなき影に立ち返らせたまいぬ。その後よりたびたび御所そこあって言うばかりなき御文の数はやちつかにもなりぬらんと覚えるほどにつもりければ女も哀れなる方に心惹かれて登れば下る稲船の
稲庭は嵐と思える景色に何現れたり、新王と金秋の娘との和歌の贈答、原文、されどもなお互いに人目を中の関森に出して、月頃過ぎさせたマイケルに、式部の将、秀夫座という受者、五分団に参じて、上岸西洋を読みけるに、昔唐の大僧帝人鬼が娘を木先に備え玄和殿に和樹入れんと下まいしを議長をいさめてこの娘はすでに陸地に訳せりとも申しかば大僧そのいさめに従うて宮中に召されることをやめたまいきと断じけるを見やつくつくと気こしめしていかなればいにしえの君は各賢人のいさめについて色を好む心を捨てたまいけるぞ。いけなる我なればすでに人の言い名付けてことを定まりたる中を避けて人の心を破るらん。いにしえの試しを恥じ世のそしりをおぼしめしてただ御心のうちには恋悲しませたまいけれども恩言葉には抱されず恩不明だに書き絶えて書くとも聞こえれば桃世の指示の橋書き。今は我や数かかましと打ちわびて天のカルモに思い乱れたもう確て月日も過ぎければ特大寺このことを聞き及びさように宮南土の御心にかけられんをいかでか瓶のおさることあるべきとてはやあらぬ方に通う道ありと聞こえければ宮も今は恩はばかりのうがさんて恩踏みのありしにいつよりも黒みすぎて。知らせばいや塩焼く裏の煙だに思わぬ風になびくならいよ知らせばや塩焼く裏の煙だに思わぬ風になびくならいよ女もはやあまりに連れなかりし心のほど我ながらもの、えー、浮き者に思い返す心地になんなりにければ言葉はのうて立ちぬべき浮き名を兼ねて思わずは風にけぶりのなびかざらめや立ちぬべき浮き名を兼ねて思わずは風にけぶりのなびかざらめや新王金秋の娘をめとる男性となり土佐に入る新畑、えー、竹文をして金秋の娘を京都に迎えしむ竹文娘を包帯して尼崎に下り都会の船を待つ原文その後よりは彼方こなたに結び置かれし心の下ひぼを打ち解けて座よの枕を川島の水の心も朝からぬ御ちぎりになりしかば生きては回廊のちぎり深くまた死しては同じ苔の下にもとおぼしめしかよわしてとつきあまりになりけるにまた天下の乱いできたって一の宮は土佐の旗へ流されさせたまいしかば宮すどころは一人都にとどまらせたまいてあくるもを知らず長き沈ませたまいて。せめて亡き世の別れなりせば浮きに耐えぬ命にて生まれ合わん後のちぎりを頼むべきに同じ世ながら海山を隔てて互いに風の頼りの訪れを何にもかきたえてこの日この頃召し使われけるせいし感女の一人も参りと、えー、通わずよろず昔に変わる世になって人の住み荒らしたるよもぎうの宿の梅雨けきに。御袖の乾くひまものをおぼしめしいらせたも御ありさまいかでかなんだの玉のおもながらえぬらんと怪しきほどの御ことなり宮も都を御いでありし日より君の御こと御身の悲しみ一方ならず晴れやらぬにまた打ち添えて宮すんどころの御名残これや限りとおぼしめしかば苦後も気こしめし入れられず道の草場の露ともに消え果てさせたまいぬと見えさせたもおししともおぼしめさぬ御命長らえて土佐の旗というところの浅間衆この世の中とも覚えぬ裏のあたりに流されて月日を送らせたまえば
、春る間もなき女嘆き、たとえて言わん方もなし、あまりに思い、くずおれさせたもん、恩ありさまの恩いたわしゅう見立てまつりければ、恩敬語に侍けるありの生じ、何か苦しく候うべき。みやすんどころをしのんでこれへ入れまいらせられそうらへとて恩気ぬに一重ねし立てて道のほどの用意まで再再にさたしまいらせければみや限りのうれしとおぼしめしてただ一人召し使われけるうえもんふしょうはだのたけふんとも鈴井人を恩向かいに京へ登らせらるたけふん恩ふみを賜って急ぎ京都へ登り一条堀川の御所へ参りたれば「もぐらしげりて角を閉じ松の葉積もりて道もなし訪れ通う者とては古き小杖の夕嵐のきもる木る月の影ならでは問う人もなく荒れ果てたり」「さては伊豆国か,か立ち忍ばせたまいぬらんと」あなたこなたの恩行く末を訪ねゆくほどに佐賀の奥深草の里に松の袖垣ひまあらわなるにずたはいかかりて池の姿も寂しゅう右側の松の嵐も秋すさまじゅう吹きしおりてたれすみぬらんと見るも物うげなる宿のうちに琵琶をだんずるおとしけり怪しきと立ち止まってこれを聞けば紛ろう弁をなき恩、罰をとなり、竹ふん、うれしゅう思いて、なかなか穴井も申さず、随時の破れよりうちへ行って、注文の縁の前にかしこまれば、破れたるミスのうちより、はるかにごらんぜられ、あれいや、とばかりの恩声かすかに聞こえながら、なんとも仰せいだされることもの、女房たちあまたさざめきあいて、まず泣く声の水を聞こえける「竹ふん御使いにまかりのぼりこれまで尋ねまいりて候ろう」と申しもあえず縁に手を打ちかけてさめさめと泣きいたりややあってただこれまでと召しあれば竹ふんミスの前にひざまずき雲井のよそに思いやりまいらするも大え忍びがたき御ことにて候らえば。いかにもして田舎へ御下り将来との御使いに参りて候ろうとで御踏みを捧げたり急ぎ開いてご覧ぜらるるに下にも物思いの切なる色さもこそと覚えて事の葉ごとにおくつゆの御袖に余るばかりなりよしやいかなるひなの住まいなりともその浮きにこそせめては絶えめとてすでに恩かどじありければ竹ふん海外衆恩こしなんど尋ねいだしまず尼崎まで下し参らせて都会の順風をぞ相待ちける次の段筑紫の武士松ら五郎女を略奪す竹ふんの切腹阿波の鳴門にて怪異に会い五郎女を海中にすつ女の船淡路の国に漂着原文「かかりける折り伏し尽くし人に松ら五郎と言いける武士この裏に風を待ちていたりけるが見やすんどころの御形を柿の暇より見舞いらせて怖そも天人のこの土へ甘くだれるか」とめがれもせず守りいたりけるが「あらあじきなや」たとえ主ある人にてもあれまたいかなる女院姫宮にてもおわしませ一夜のほどのちぎりを百年の妙に変えんは何をかおしからん奪い取ってくだらばやと思いけるところに竹ふんがしもべの浜のあたりにいでて雪けるを呼び寄せて酒飲飲ませて引き出物何度取らせて猿にても五変がある字の具足したてまつって船に目指せんとする上老はいかなる人にて恩を当たりあるぞと問いければ下老のはかなさは酒に目で引き出物にふけりてことのようありのままにぞ語りける
松ら大いに喜んでごのごのいかなる宮にてもおわせよう無本人にて流されたまいける人のもとへ忍んで下りたまわんずる女房を奪い取ったりとも座しての在家は世もあらじと思いければ労働どもにかの宿の穴い欲よう身を犯せて日の狂るおぞ相まちたる。よすでにふけて人静まるほどになりければ松田が労働三十四年物の脱ぐひしひしと固めて大松に火を立てて仕留み槍戸を踏み破り前後より打っている竹ふんな狂気のものと言いながら心強にして日頃もどど手柄を表したるものなれば。合同入りたると心得て枕に立たる太刀を追っとって注文にわしりいで討ち入る敵三人目の前に切り伏せ縁に上がりたる敵三十四人大庭へさっと追い出して竹ふんという大行のものこれにあり取られぬものを取らんとてたつなき命を失う盗人どもとあざけって。乗ったる太刀を押し直し門の脇にぞたったりける松田が労働ども竹ふん一人切り立てられて門より外へはっと逃げたりけるが「汚し敵はただ一人ぞ切っていれ」とてそばなる在家に火をかけてまたおめいてぞ寄せたりける竹ふん心は竹しといえども。裏風に吹き覆われたる煙に目くれて防ぐべきようもなかりければまず見やすんどころを買いおせまいらせ向かう敵を打ち払ろうて沖なる船を招きいかなる船にてもあれ女将しばらく乗せまいらせて旅そうらえと申して右は二ぞ立ちたりける船しもこそおかるに松らが向かいに来たる船これを聞いて一番に渚へ差し寄せたれば竹ふん大いに喜んで館のうちに内置き立てまつり取り落としたる恩具足御友の女房たちをも船に乗せんとてわしり帰りたれば宿にははよ火かかって我が方様の一物をなりにけりまつらはたまたま我が船にこの女房の乗せたまいたることを。しがるべきちぎりのほどかなと限りなく喜んでこれまでぞ今は皆船に乗れえとて労働兼続百余人取る者も,も取りあえず皆この船に取り乗ってはるかの沖にぞこぎいだしたる竹ふんなぎさに帰りきたってその御船寄せられそうらえ先に館のうちに沖参らせつる上楼を苦がえあげまいらせんと呼ばわりけれども耳に「なあ聞き入れそう」とて順風に頬をあげたれば船は次第に隔たりぬまた手繰りする天のお船に打ち乗って自ら炉を押しつ何ともして御船に追いつかんとしけれども順風を得たる大船に押しての小船をっつくべきにあらずはるかの沖に向こうて奥義を上げて招きけるを、松田が船にどっと割ろう声を聞いて、安からぬものかな。その儀ならばただ今のほどに海底の竜人となって、その船を奪いやるまじきものを。と怒って原十文字に書き切って、総会の底にぞ沈みける。見やすどころは、用地の入りたりする酔いの間の騒ぎより、気も魂も御身に、沿わずただ夢の浮き橋沈み打ち背をたどる心地して何となりゆくこととも知らせたまわず船の中なる者どもが哀れ代行の者かな主の女房を人に奪われて腹を切っつる哀れさよとさたするを竹ふんがことやらんとは聞こしめしながらその方をだに見やらせたまわず。恩気ぬ引きかずいで館のうちに泣き沈ませたも見るも恐ろしゅうむくつけげなるひげ男の声糸をなまりて色あくまで黒きが御そばに参って何をかさのみ
むつからせえたもうぞおもしろきみちすがら名所どもをごらんじて見心をも慰ませたまいそうらえさようにてはいかなる人も船には酔う者にてそうろうぞどうとかく慰め申せども御顔もさらにもたげさせたまわずただ鬼を一つ車に乗せて無の参考に差をさすらんもこれには杉地と御心迷いて消えいらせたまいぬべければむくつけ男も船端に寄りかかってこれさえ呆れたる手なりその世は大物の裏に怒りを下ろしてよう裏風に漂いたもあくれば風よくなりぬとて同じ泊まりの船どもほうひぎかじを取りおぬがさまざまこぎゆけば都は早あとのかすみに隔たりぬ。旧国にいつか行きつかんずらんと人の言うを聞こしめすにぞさては心尽くしに行くたびなりと恩心細きにつけても北の天神荒人神にならせたまいしそのゆえの御心、えー、恩悲しみおぼしめし知らせたまわば我を都へ返しおわしませと御心のうちに祈らせたもう。その日の暮れほどに泡の鳴門を通るところににわかに風変わり潮向こうてその船さらに雪やらず船うどをほう引いて近辺の磯へ船を寄せんとすれば沖の潮害に大きなる穴の底も見えぬがいできて船を海底に沈めんとす水手かじ取り合わせて保護も何度を投げ入れ投げ入れ渦に任せてその間に船をこぎ通さんとするに船勝って去らず渦幕に従うて波とともに船の巡ることを茶臼を押すよりもなお速やかなりこれはいかさま両人の財宝にめかけられたりと覚えたり何をも海へ入れようとて弓矢立ち刀鎧腹巻き数を尽くして投げ入れたれども渦巻くことをなおやまずさてはもし色ある衣装には目を見入れたるらんとてみやすんどころの恩着ぬ赤き袴を投げ入れたれば白波色を返じてもみじを浸せるがごとくなりこれに渦巻き少し静まりたれども船はなお元のところにぞ巡りいたる。かくて、みかみよになりければ、船の中の人一人も起き上がらず、皆船底に酔いふして、声声におめき叫ぶこと限りなし。みやすんどころは、さらでだに生ける見心地もなき上に、この波の騒ぎにお恩気も、えー、消えて、さらに人を心もましまさず、よしは浮き目を見んよりはいかなる、えー、不知せにも水を沈めばやとおぼしめしつれどもさすがに今を限りと叫ぶ声を聞こしめせば千尋の底の、えー、みくずとなり深き罪に沈む難後のようだに誰かは知りて問わんとおぼしめす涙さえ尽きて今はさらにみくしをももたげさせたまわんずむくつけ男もはや呆然となって。かかるやんごとなき基人を取り立てまつり下るゆえに両人のおとがめもあるやらんせんなきことをもうしつるものかなとまことに後悔の景色なりかかるところにかじ取り一人船底より入り出てこの鳴門と申すは竜宮城の東門にあたって騒楼愛だ。何にてもそうらへ竜神の欲しがらせたもうものを海へ沈めそうらわねばいつもかような不思議あるところにてそうらわはいかさまかの上楼を竜神の思いかけ申されたりと覚えそうろう申すもあまりに邪険に情けのうそうらへどもこのおこと一人のゆえに束縛の者どもが皆非分の死をつこうまつらんことは不憫の次第にてそうらえばこの上楼を海へ入れまいらせて104人の命を助けさせたまえとぞ申しける。まつら
元来情けなき田舎うどなればさても命は助かると館のうちへ参って見やすどころをあららかに引き起こし奉りあまりに連れなき君景色をのみ見奉るも老いのを存じそうらえば海に沈めマイナスべきにてそうろう御ちぎり深くば土佐の旗へ流れ寄らせたまいてその宮とやらんどうとやらん一つ裏に済ませたまえ。えとて情けのうかい以来参らせて海へ投げ入れたてますらんとすこのほどのことになっては何の恩言葉かあるべきなればただ夢のようにおぼしめしてつやつや息をもいださせたまわず御心のうちに仏の皆ばかりを念じおぼしめしてはや耐えいらせたまいぬるかと見えたり。これを見て僧の一人便箋せられたりけるが松田が袖を控えて「怖いかなる恩ことにて候うぞや両人と申すも南方無垢の浄土を遂げて仏の受給を得たる者にて候来えば全く在合の手向けを浮くべからず力を生きながら人のたちまちに懐中に沈めらば」。いろいろ両人怒って一人も助かる者や候うべきただ今日を読みだらにを見てて崩落に備えられそうらわんずるこそしかるべく覚えそうらえ,えと固く静止しなだめければ今つら断りに折れて見やすんどころを戸間屋のうちにあららかに投げ捨てたてまつるさらばそうの儀について祈りをせよやとて戦中の上下幾度御にて観音の名号を唱え奉りける時不思議なる者どもを波の上に浮かび入れて見えたりまず一番「古き暮れない来たる次長が長持ちを書いて通ると見えて打ち伏せぬ」その次に「白足毛の馬に白倉起きたるを唱え八人して引きて通ると見えて打ち伏せぬ」。その次に大物の裏にて腹切ってしじたりし「上門の不祥肌の竹ふん赤い道路しの鎧同じ毛の五枚兜とのを締め棺着げなる馬に乗って湯杖へにすがり皆くれないの扇を上げ松田が船に向こうてその船止まれと招くように見えて波の底にぞ入りにける」。がんどりこれを見て灘を走る船に不思議の見えることは常のことにてそうらえともこれはいかさま竹ふんが怨霊と覚えそうろうそれ印をご覧ぜんためにお船を一層下ろしてこの上楼を乗せまいらせ波の上に突き流して両人の心いかんとご覧ぜそうらえかしと申せばこの儀下にもとてお舟を一層引き下ろして水衆一人と見やすどころ等を乗せたてまつって渦の波にみなぎって巻き替える波の上にぞ浮かべけるかの総理即りの海岸線に離され帰還の憂え不幸をして何度も尽きぬと言いけんも人住む島の中なれば立ち寄る方もありぬべしこれは裏にもあらず島にもあらずいかになるとの波の上に身を捨て舟の浮き沈み潮いに巡る歌方の消えなんことこそ悲しけれされば竜人もええならぬ中をや避けられけん風にわかに吹き分けて松らが船は西を指して吹かれゆくと見えけるが一の谷の沖津より向こう山おろしに放たれて行き方知らずなりにけりその後波静まり風やみければ見やすんどころの御船に乗せられつる水衆海外私有船をこぎ寄せて淡路の虫島というところへ告げたてまつりこの島の手たらく周り一里を垂らぬくところにて釣りする天の家ならでは住む人もなき島なれば暇あらわなる足のやんの浮き伏し刺激すみかに入れまいらせたるにこの四五日の波風に恩気も消え身心弱りてやがて耐えいらせたまいけり心なき山の子供までもこれはいかにしたてまつらんと泣き悲しみ恩顔に水を注ぎろどこがろうて御口に入れなんどしげれば
半字ばかりして息入れさせたまえりさらでだに何だのかかる御袖は乾く間もなかるべきに戸守るしずくもしおぐさ敷き延ぶべき旅ねならばいつまでかくてもありわぶべき土佐の畑という裏へ送り手もやれかしと打ちわびさせたまえば雨戸も皆同じ心にこれほど慈しく御渡り候上上路を我らが船に乗せまいらせてはるばると土佐まで送りまいらせ宗羅湾に伊豆くの泊まりにてか人の奪い取りてまいらせぬことの候をべきとかのおまじきよしを申せば字から及ばせたまわずして波の立ちに御袖を絞りつつ今年はここにて暮らしたも哀れは類いも流りけり。新王、えー、金秋の娘の死を信じ年頃にその後を弔う原文さて一宮は竹本を京へのぼせられしのちは月はるかになりぬれども何とも御相を申さぬはいかなる目にも相ぬるかと静心のおぼしめして今日より下れる人に御尋ねありければ。去年の9月に宮須どころは都を御いであって土佐へ御下り宗来しことこそ確かに承りしかと申されければさては道にて人に奪われぬるかまたよう裏風に放たれ千尋の底にも沈みぬるかあと一方ならず思い崩れさせたまいけるにあるよ御敬語に参りたる武士ども注文に殿い申してよもやまのことども物語しけるものの中に「猿にても去年の9月阿波の鳴門を過ぎて東国に渡りしとき船の火事にかかりたりし絹を取り上げて見しかば世の常の人の装束とも見えず慈しかりしことよこれはいかさま院代理の上老女房何度の田舎へ下らせたもうが」。南風に大手海に沈みたまいけん総称族にてぞあるらんと語って「あなあわれや何度申しければ宮柿越に聞こしめされもしその行方にてやあるらんと不信多くおぼしめしていささかごらんぜられたき御子とありその絹いまだあらばもてまいれ」と御使いやれば色こそ存じてそうらえどもいまだ私にそうろう。おとて飯寄せまいらせたり、みやよくよくこれをごらんずるに、みやすどころを御迎えに竹ふんを京へ、のぼらせられしとき、ありいの庄司が、仕立ててまいらせたりし、恩気ぬなり、あな不思議なりや、とて、立ち余したるきれを召しいだして、差し合わせられたるに、あやのもん、少しもたがわず、続きたれば、二目ともごらんぜられずこの絹を御顔に押し当てて御涙を押しのごわせたもありんも午前にさぶらいけるがなんだを袖にかけつつまかり立ちにけり今は見やすんどころのこの世にまします人とはつゆもおぼしめされずこの絹の火事に、えー、かかりし火を亡き人の気にちに定められ自ら恩教を主査せられ念仏を唱えさせたまいて過去少量藤原氏の娘並びに木子、もっこ肌の竹ふん共に三階の句会を入れて速やかに九本の常設に至れと祈らせたも御嘆きの色こそ哀れなれ、えー、次の段公家一等の世となり親王京都に、えー、帰り、金秋の娘を淡路より迎えらる。天が再び乱れ、親王皇居女もついで孔子せらる。原文、去るほどにその年の春の頃より諸国に戦を起こって、六原鎌倉、旧国、北国の朝敵ども同時に滅びしかば、先帝は壱岐の国より観光なり、石宮は土佐の旗より都へ帰りいらせたも天下ことごとを
公家一党の御代となってめでたかりしかども一宮はただ見やすんどころのこの世にましまさぬことを嘆きおぼしめされけるところに淡路の無島にいまだ生きてござりと聞こえければ急ぎ御迎えを下され都へ帰り上らせたもうただ王室が千より入れて七世の孫に会い奉仕が海に行って陽気日を見立てまつりしにことならず見やすんどころは心尽くしに趣し時の心うさ波に巡りし歌方の着ゆるを争う命のほど耐えかねたりし物思いは御おしはかりも浅くやとて御袖でぬるるばかりなり宮はまた戸渡る船の火事の葉に書くとも尽きぬ御嘆き泣き跡といいし月日の数御身に積もりし悲しみは語るもことは愚かなり。と書き口説かせたまいける。さしもうかりし世の中の時の間に引き換えて人間の栄が天上の娯楽極めずということの尽くさずという御有もなし朝聖殿のうちには理科の雨土くれを破らず不老門の前には両流の風枝を鳴らさず今日千歳の初めとめでたき試しにおぼしめしたりしに楽しみ尽きて悲しみきたる人間の習いなれば中一年あって兼務元年の冬の頃よりまた天が乱れて公家の身を武家の成敗になりしかば一宮はついに越前の鐘ヶ崎の城にてご自害あって。御首京都に登って善林寺の長老無双告し僧礼取り行われ何度聞こえしかば見やすどころはあまりのせんかたなさに見車に助け乗せられて善林寺の辺りまで浮かれいでさせたまえばこれぞそのおこととおぼしくて墨染めのゆうべの雲に立つ煙松の嵐に打ちなびき心細を墨のぼる皿の別れの悲しさは誰とも愚かならぬ涙なれとも宮などのやんごとの御身を刃の先に触れて秋の霜の下に消え果てさせたまいぬる御ことは類いなき悲しみなれば思いやり立てまつる今はの際の御ありさまも今ひとしおの思いを添えて。共に東大前後の煙と立ち上り北望新旧の梅雨とも消えなばやと帰る車のとことあに伏し沈ませたまいける御心のうちこそ哀れなれ行きて古き跡をとぐらえば蓄炎呼吸のつき心を痛ましめ帰りて関係に伏せば消防火挙の風夢を吹き見るにつけ聞くに従い御嘆き日ごとに不幸をなりゆきければやがて見やすんどころも御心地わずらいて御中院の引かずいまだへざる先に墓の尾を鳴らせたまいければ聞く人ごとに押し並べて類い少なき哀れさに皆たもとうぞぬらしける。現代語訳さて、えー、ちょっとちょっと遡りつつ切りのいいところからいきます。さて一宮の見やすんどころの女嘆きは申すも賢きほど限りないものであったいよいよ無双国士が総令を行われると聞かれてあまりの悲しさに見車に助け乗らせられ乗せられ善林寺の辺りまでお出ましになると今しも式が行われるらしく夕の空に立ち上がる煙が待つ吹く風に心細くなびいていた死別の悲しさは誰しも同じことであるが宮のように尊い御身を御自ら剣に損なわれた御ことはまことに例のない悲しみゆえご最後の御ありさまを想像し立てまつったりすると一層哀れが深くなって今ここで恩命を終わって同じ墓地の露と消えたい見心地がせられて見やすんどころはいついつまでもお帰りになられず悲しみに伏し沈んでいられたその見心のうちはまことにお気の毒に耐えない
生きて急遽の後を大人われると呼吸にかかる月風が見心を痛ましめかえって寂しき寝屋に入られると高級を吹く風の音に御夢が破られる見るもの聞くもの御嘆きの種ならぬはなく一日一日と悲しみがし深まっていったのでまもなく宮住んどころはご病気になられ宮のご注意さえ終わらないうちにお亡くなりになられた。えー、長い段でしたが以上で東宮関魚のことをつけたり一宮宮住んどころのことを終わる比叡山開脈のこと高氏延暦寺の来歴を玄寧法院に問う原文金ヶ崎の城攻め落とされて後諸国の宮方力を失いけるにやあるいは降参しあるいは退散して天下将軍の意に従うことあたかも吹く風の草木をなびかすがごとし在在諸々に宮方の城あって三門またいかなることおかしいださんずらんと危ぶまれしほどこそ舅人の心を互いじと三門の所領どもに安堵なされたりしか今天下すでに部位に帰して性質しぬる上は何の行き通りかあるべきとて以前の成敗のことを返じて三門を見てらの末地にやなすまた束縛の所領を塞げたるも無役なればただ一円に旧院をもっとうし周都を追い出してその後を軍勢にや当て行うべきとこう上杉の人々を将軍の御前に参じて表情しけるところに北の工事玄寧法院出来たれり武蔵の神諸名をこの人こそ大地工学の物知りにて候うなれば火曜のことども存じそうらわんずれこれに三文のことを詳しゅう尋ねといそうらわばやと申されければ将軍下にもどて法院こなたへどうぞ呼ばれける。法院席に直って司会性質のことども餓死申して主樹の物語どもにお呼びけるとき上杉伊豆の上重義法院に向こうて申されけるは以前三門領土の臨行を許容申して将軍に敵し立てまつることをたじなし。しっかりといえども部門天命合するにゆえにえついに朝敵を一時に滅ぼして太平を司会にいたし将来期そもそも三門毎年の祭礼に落獣の人民を煩わし三千の将軍ともに国土の荘園を領すること世のためついえ王子といえども公家武家これをやめざることはただご祈祷をもっぱらにし天下の性質を仰ぐゆえなりしかるには武家のために仇を結び朝敵のために根気を致たすこれ当家の都外釈門の残属なるべしほのかに聞く比叡山早々のこと時は延暦の末の年にあたれり君は官無の地点に始まれりこの寺いまだたたざりし先に聖主国を治めたもうこと相続いて五十代。かって異国にも侵されず、妖怪にも悩まされず、君、義義の徳を施し、民、堂々の家に誇る。これをもってこれを思うに、あって無役の者は三文なり、能帝よかるべきは山法師なり。ただし三門のうてはかなおまじきゆえ候をやらん白川の院も陳が心に任せぬはすごろくの際鴨川の水山奉仕なりと仰せられ早来見なるその儀まことにいぶかしゅう覚え候御物語早来ついでの才覚に都合まつり早来はんとぞ申されける現代語訳金ヶ崎城が攻め落とされてからは天下はことごとく武家の手に帰し高氏の命に従わないものはなくなった
少々方々に官軍の城がある間は比叡山の僧侶がまた何をしでかさないとも限らぬとその機嫌を取るためいろいろの厚遇をしたが天下がもはや武家の意向に帰した今となっては比叡山を三井寺の末寺にしようかあるいはその土地を取り上げて僧侶を追い出しその後を軍勢に与えることにしようかなどとこう上杉の人々が高氏の前で相談をしていたところへ北高氏の玄寧法院が気合わせたので早速呼び入れて「あって無益の者は比叡山ない方がましなものは山法師であるが一体これはどうすればよかろうか」と尋ねたところ法院は「もってのほかのことじゃ」と比叡山改装以来の歴史を語って、えー、今語ってる最中ですね、えー、ち,ょちょっと先行きますか、えー、その功徳の大きなことなくてはならぬ寺であることを言葉を尽くして時里したので高氏忠義をはじめ甲上杉の人々もそんなわけでは比叡山を滅ぼすことができないとかえってこれを信仰するようになった、えー、ということで続きをいきます。えー、原文「法院つくづくとこれを聞いて今後道断のことなり口を閉じ去り耳を塞いで帰らばやと思いけれどももし一言のもとに邪を翻し生に帰することもやあらんずらんと思いければなかなか胸に境義を犯す言葉を止めて長物語をぞ始められける」。それこの国の起こりは家々に伝わるところを格別にしてその説まちまちなりといえどもしばらく帰するところの一義に天地すでに分かれた後大工の現行人樹二万歳の時歌唱物聖天に出世したもここに大将シャクソンその樹木を得て土卒選手に住みたまいしが我発想浄土の後異教ルフの地いずれのところにあるべしとこの南千武衆をあまねく批行してご覧じけるに万万たる大会の上に一切史上史通仏書如来成就無変脈と立つ波の音あり釈尊これを聞こしめしてこの波の流れとどまらんずるところを一つの国となって我が凶暴無通する霊地たるべしとおぼしければ。すなわちこの波の流れゆくに従うてはるかに十万里の総会をしのぎたもこの波たちまちに一様の足の海中に浮かべる二ぞとどまりにけるこの足の葉果たして一つの島となる今の比叡山の麓大宮権現跡を垂れたも橋戸のなりこのゆえに波とどまって土こまやかなるなりとはかけるなるべし。その後人中百歳の時釈尊中天竺真賀田国常本農宮に豪誕したも御年十九日て二月十八日の夜半に王宮を逃れいて六年難行して接戦に身を捨て弱上樹下に丹座したもことまた六年の五夜に小学をなししのち東大三七日編章十二年禅城古有の演説三十年一日無双の改元八日年ついに滅道抜体がのほとり総林樹下に唱えたもしかりといえども仏は元来本の弱上周辺北海の明体なれば結教の流布のために昔足の葉の国となりし南縁部大豊橋原の中津国に至ってみたもうに時はうの時,の時はうのは吹き合わせずの御事の御をなればこれうがや吹き合えずのことですか、えー、人を今だ仏法の名字を何も聞かずしかれどもこの地大日返上の本国として仏法当然の領地たるべければいずれの時にか大下利生の門の開くべきと。かなたこなたを遍歴したもところに比叡山のふもと笹波や滋賀の浦のほとりに琵琶湖の西南の地方の古い名前みたいですね笹波や滋賀の浦のほとりに釣りを垂れ追わせる老王あり釈尊これに向こうて沖縄もしこの地の主たらばこの山を我に与えよう結界の地となし仏法を広めんとのたまいければこの沖縄答えていわく。
我は人中六千歳の初めよりこのところの主としてこの湖の七度まで足原の塔変是氏を見たりただこの地結界の地とならば釣りするところを牛のおべし釈尊早く去って他国に求めたまえとぞおしみけるこの沖縄これ白ひげの明神なり。ジャクソンこれによって弱高度に海南と下まいけるところに東方浄瑠璃世界の教習伊王全勢ご通然としてきたりたまえりジャクソン大きに歓喜したまいて以前老王が言いつることを語りたもうに伊王全勢招待してのたまわくよいかな釈迦尊この地に仏法を愚痛したまわんこと我二十二万歳の初めよりこの国の自主なりかの老王、いまだ我を知らず、なんぞこの山を惜しみ、たてまつるべきや。義縁、時至って仏法、登竜せば、釈尊は教えを伝うる大師となって、この山を開脈したまえ。我はこの山の王となって、久しゅう5 0歳の仏法を守るべし、と制約をなし、事物、おのおの、東西に去りたまいにけり。学で千八百年を経てのし、釈尊は伝行大師とならせたも、延暦二十三年に初めて、愚法のために感度に渡りたも。すなわち、剣密会の山岳、園庭に玉い拾い、同じき二十四年に貴重したまいぬ、ここに冠無天の法の段とと鳴らせたまいて、比叡山を早々せられし始め、伝行大師直を受けたまわって根本中道を多点と地を引かれけるに、グレンのごとくなる人の下、一つ、どの底にあって、ほっけ独自の声やまず、大師怪しみてそのゆえを問いたもうに、この下答えていわく、我、いにしえこの山に従して、六万部の法華経を独自せしが、寿命限りあって、みいすでに、エスといえども、恩情、つぐることの、したはなおぞんぜり、とぞ申しける。また、中道、造営、ことをあって、本尊のために大師、恩、手ずから薬師の像を作りたまいしに、ひとたびおのを下して、造法、展示、利薬師上、古豪薬師、瑠璃鉱物、と唱えて礼拝したまいけるときに、木造の役師三串を食うしてうなうつかせたまいけりその後大師はおひえの峰に杉のいおりをとしめてしばらく一人積みしおわしけるある時各ぞえじたまいけるはもやまやおひえの杉の一人は嵐も寒し問う人もなしはもやまやおひえの杉の一人は嵐も寒し問う人もなしと遊ばれ寒月を済ましておわしけるところに巧妙確約たる蜜の日輪空中より飛び下れりその光のうちに釈迦薬師三田の三尊光を並べて座したもうこの三尊あるいは創業を源氏あるいは俗体に返じて大将来し奉って日報大菩薩、民衆、古行道、王役、苦行心、全息、が大師、と褒めたも、大師、大いに来教したまいて、願わくはその皆を帰還、と説いたもに、三尊、答えていわく、縦の三点に横の一点を加え、横の三点に縦の一点を沿う、我、うちには遠州の凶暴を守り、外には再度の方便を助けんためにこの山に来たれりと答えたもその光天に書かれること百連の乱刑のごとし大師この言のもって文字になすに縦の三点に横の一点を加えては三という字なり横の三点に縦の一点を加えては王という字なり山はこれ広大にしてどうせざる形王は天地人の山菜に敬意たる徳を表したまえる証拠をなるべしとてその神を三能と崇めたてまつるいわゆる大宮権現な久遠実情の古物天正大臣の王佐
、もっぱら遠州の凶暴を守り、久しぶ比叡山に祝す。故に、北宿の大菩薩とも申し立てまつる。すでにこれ三階の自分、我らが本寺なり、正真寺は、久本安陽の会の家主、八幡大菩薩の文人。怒りは神妙の麓に和らげ速やかに参照の行を示す重悪といえどもなお陰情下もうことは疾風の運命より開くよりも甚だしい一年といえども必ず看護なることはこれを古海の剣道をいるるに例う和光同人なすでに血縁の始めたり王楽安城は兄徳達の終わりにあらずや二宮は初め大将釈尊と役をなし玉石東方浄瑠璃世界の如来我が国秋津す,すの自主なり随所時間の次回すでに可能現世安穏人望願生西法の願い兄御将菩提の指南にあらずや八王子は千住観音の衰弱、無垢三枚の力をもって、奈落かの十九を救う、願上大法王子なり、故に大八王子という、本地少量の月は、安陽界に処すといえども、大下随縁の影ははるかに六子の炉に現る、おのおの、諸侯の浄土を表せばこれしかしながら不堕落船とも申しつべし客人の宮は十一面観音の多さ白山禅城の霊人なりしかれども三能の行家を助け北陸の双方を入れて東山の霊地に来たるゆえに客人と合す現在省の中には実施の勝利を得林明獣の時には久本の連帯に生ず、十禅寺の宮は、無物世界の結集、地蔵さったの大げなり、片付けのも無二の唯教を受け、年頃に通りの付属をに預かる、二物中元の大道士、三章宗務の発体なり、かの五卓船に曰く、三千の周到や死のおて我がことなし一条の凶暴を守って我が身を落とすと示したもたとえ未生の血縁といえどもよろしく莫大の利益を被るべし三宮は普賢菩薩の前言下妙法蓮華の正体なり一条独自の窓の前には用語を垂れて愛民を農受したもすでにこれ残儀残儀の教主たり、六根在生の我ら何ぞ、これを仰ぎ立てまつらざらんにゃ。次に中の七者、牛の巫女は大遺徳、大行寺は毘沙門、早尾は不動、ケヒは召喚論、下八王子は虚空像、王子の宮は文珠、少女は如意林、次に下の七者の正禅寺は弥勒隆寿、悪王子は愛禅明王、新行寺は吉祥天女、岩滝は弁財天、山添はマリシ天、剣の宮は不動、大宮のへっつい殿は大日、精進寺のへっついは金剛界の大日、二宮のへっついは日光、月光、おのおの大碑の門を入れて、理性の道に赴きたもう、その後、師匠の菩薩、かを助けて十方より来死し、三七の両信仰を並べて、四辺に異業したも、それ、再度理性のまちまちなる徳は、百戦号の間に舌を述べて徳とも、尽くすべからず、山は海上への山岳を表し、三島を立つ、忍な一年三千の義をもって数とす。十二の願を真じりを巡らすゆえに天下の知らんこの妙王にかからずということの指示者の権限あとをたるるゆえに海大の吉凶その玄関によらずということなしされば朝廷に事ある日はこれを祈って災いを除き幸いをいたす三門に訴えある時はこれを悼んで火をもって利とせらる
、ここに領土の臨行を三門に許容を申したりしは、一応宗徒の日がごとに似て、そうらえども、宮長、懐にいるときは、狩人どもこれを憐れみ、殺さざることにて候う。言わんや従前の君の恩頼みやらんに、誰か、組みし申さざるべき。例えばその時の九州の友柄少々相残って野心の差し挟み候うども武将その恨みを忘れ高恩徳を行われ候らわば敵の運を祈らんずる務めはかえって一家の祈りとなり上敵をひいきせん心返じて味方の恩ために負担心なき者となり候うべしと内家の理知明らかに。言葉を尽くして申されたりければ将軍左表への神を初めたてまつり上杉当人表情衆に至るまでさては三門の王手天下を治めることをあるまじかりけりと信号しすなわち給料安堵のほかに武家ますます疑心の地をぞ添えられけるうん以上「太平記牧野第18」終わる。ありがとうございました。ごきげんよう。また後ほど。